डियर फ्रेंड्स वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फार्मसी विद्यार्थी मित्रांनो औषध निर्माणशास्त्र जगामध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे सो टुडे इन दिस व्हिडिओ वी आर गोईंग टू डिस्कस द इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स विच आर प्रिव्हियसली आस्क्ड इन झेड पी फार्मसिस्ट एक्झामिनेशन जिल्हा परिषद भरती दोन हजार तेवीस ची ॲडवर्टाइजमेंट आलेली आहे त्याच्यामध्ये औषध निर्माण अधिकारी या पदाच्या बऱ्याचशा जागा आहेत तर त्या अनुषंगाने आपण जिल्हा परिषदला यापूर्वी जे क्वेश्चन विचारलेले आहेत औषध निर्माण अधिकारी या पदासाठी तर ते टेक्निकल क्वेश्चन आज आपण डिस्कस करणार आहोत आज आपण जिल्हा परिषद भरती दोन हजार चौदा सांगली व उस्मानाबाद या जिल्ह्यासाठी जी एक्झाम झाली होती त्यामध्ये विचारलेले प्रश्न आपण आज डिस्कस करणार आहोत ओके तर पहिला क्वेश्चन आहे नॉर्मली द सबस्टन्स दॅट फाईट अगेन्स्ट द डिसीज इन ह्युमन सिस्टीम्स आर नोन ॲज ऑप्शन ए डी ऑक्सी रायबो न्यूक्लिक ॲसिड ऑप्शन बी अँटीजन ऑप्शन सी इन्झाईम ऑप्शन डी अँटीबॉडीज ओके तो सबस्टन्सेस विच आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी अँड दॅट फाईट अगेन्स्ट डिसीज दॅट सबस्टन्सेस नोन ॲज अँटीबॉडीज ओके सो दिस इज व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन ओके दिस डिपेंड्स अपॉन युअर बेसिक नॉलेज डी एन ए नाही अँटीजन ओके दे आर अपोजिट टू अँटीबॉडी सो इन्झाईम्स दे हॅव डिफरंट रोल ओके सो करेक्ट आन्सर हिअर इज ऑप्शन डी that is antibodies the next question excessive consumption of ethanol causes damage to the option a kidney option b lungs option c heart and option d liver so this is again the question which is based on your common sense and very simple question if you have a basic knowledge okay so excessive consumption of ethanol that causes the liver damage okay or it it may cause the liver cirrhosis ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द ए पॉप्युलर मायक्रोबियल इन्सेक्टिसाईड इज ऑप्शन ए कॅनविडा सिलेंड्रेसिया ऑप्शन बी ईस्ट ऑप्शन सी बॅसिलस थुरिनजेनेसिस ऑप्शन डी स्टॅफेलोकोकस ऑर यस ओके सो व्हॉट इज क्वेश्चन ए पॉप्युलर मायक्रोबियल इन्सेक्टिसाईड ओके मीन्स जो विच मायक्रो ऑर्गॅनिझम विच ॲक्ट ॲज अ इन्सेक्टिसाईड ओके दॅट इज फाउंड इन सॉईल ओके अँड द रूट्स ऑफ द प्लांट ओके सो पॉप्युलर इन्सेक्टिसाईड इज द बॅसिलस थुरिनजेनेसिस ओके बॅसिलस थुरिनजेनेसिस ज्याला आपण काय म्हणतो शॉर्टकटमध्ये बी टी ओके यू हर्ड द नेम बी टी कॉटन ओके आता ज्या कापसाच्या कापूस जो आहे त्याच्या प्रजाती ज्या आहेत ते बी टी कॉटनचे सीड्स असतात बी टी कॉटन म्हणजे काय तर बी टी बी टी लॉंग फॉर्म ऑफ बी टी इज बायोटेक दॅट इज बॅसिलस थुरिनजेनेसिस ओके दॅट इज बायोटेक्नॉलॉजी डिराइव्ड सीड्स इन विच बॅसिलस थुरिनजेनेसिस जीन दॅट इज विच इज इन्सेक्ट रजिस्टन्स टू इन्सेक्टिसाईड ओके रजिस्टन्स टू इन्सेक्ट दॅट ॲक्ट एज इन्सेक्टिसाईड दॅट इज इन्सर्टेड इन टू द दॅट सीड्स ओके जे कापसाचे सीड्स आहेत कॉटनचे त्याच्यामध्ये बॅसिलस थुरिनजेनेसिसची जीन इन्सर्ट केलेली आहे ओके त्यामुळे त्याला बी टी कॉटन असं म्हणतात ए पॉप्युलर मायक्रोबेल इन्सेक्टिसाईड इज बॅसिलस थुरिनजेनेसिस सो दिस इज अ करेक्ट आन्सर द नेक्स्ट प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग इज ऑप्शन ए अल्बुमिन ऑप्शन बी ग्लोब्लिन ऑप्शन सी फायब्रॉइन ऑप्शन डी फायब्रिनोजन सो करेक्ट आन्सर प्रोटीन दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग ओके दॅट इज प्लेटलेट ॲग्रिगेशन सो करेक्ट आन्सर इज फायब्रिनोजन दॅट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग द पी एच ऑफ ह्युमन ब्लड इज अराउंड मानवी रक्ताचा पी एच किती आहे ऑप्शन ए थ्री ऑप्शन बी सेवन पॉईंट फाईव्ह ऑप्शन सी ट्वेल्व ऑप्शन डी सिक्स सो करेक्ट आन्सर इज सो बिफोर दॅट सो एखादी आपल्याला जखम झाली तर आपण लहानपणी जी सवय असते की तोंडात बोट घालण्याची तर ब्लडचं जर आपण टेस्ट पाहिली तर ती स्लाईटली अल्कलाईन आहे थोडंसं खारट ब्लड असतं ओके त्यामुळे खारट म्हणल्यानंतर पी एच ऑब्वियसली कसा असणार आहे अल्कलाईन असणार आहे सो एक्झॅक्ट पी एच ऑफ ब्लड इज नियरली सेवन पॉईंट फोर सो हिअर ऑप्शन करेक्ट इज सेवन पॉईंट फाईव्ह ओके ब्लडचा पी एच जो आहे तो स्लाईटली अल्कलाईन आहे करेक्ट आन्सर इज सेवन पॉईंट फाईव्ह नेक्स्ट क्वेश्चन डायलेसिस इज यूज फॉर पेशंट्स हॅविंग डॅश डॅश ऑप्शन ए किडनी ट्रबल ऑप्शन बी लिव्हर डिसीज ऑप्शन सी लंग ट्रबल ऑप्शन डी हार्ट डिसीज ओके डायलेसिस कुठे यूज केलं जातं तर सर्वांना माहिती डायलेसिस जे आहे किडनी ट्रबलमध्ये आपण यूज करतो इफ देर इज अ किडनी फेल्युअर और देर इज अ प्रॉब्लेम टू किडनी इन दॅट कंडिशन डायलेसिस ऑफ पेशंट इज कॅरेड आउट ओके दॅट इज अ द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ओके 
through artificial machine that is dialysis the next question antibodies is the name given to marathi madhe apan tala kay manto pratijaivik antibody no sorry not pratijaivik antibodies they are different antibiotics manje pratijaivik so antibodies is the name given to option a harmful bacteria option b poisonous substance option c viruses that causes infection option d substances formed in the blood that inhibit or destroy the harmful bacterial attacks okay antibody manje kay kartat kay role hai antibody cha antibody mainly defense mechanism cha kaam kartat manje je kay foreign substance body madhe entry kartil foreign substances bacteria viruses okay tanna defense karnacha tanna destroy karnacha kaam हे अँटीबॉडीज करतात दे आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी देर आर डिफरंट काइंड डिफरंट टाईप्स ऑफ अँटीबॉडीज आर देअर ओके सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन डी सबस्टन्सेस फॉर्म्ड इन द ब्लड दॅट इनहॅबिट ऑर डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बॅक्टेरियल अटॅक्स नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टडी ऑफ कॉज ऑफ डिसीज इज डॅश डॅश ऑप्शन ए इटिओलॉजी ऑप्शन बी हिस्टॉलॉजी ऑप्शन सी मॉर्फोलॉजी ऑप्शन डी अँटॉमॉलॉजी ओके स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ डिसीज इज नोन ॲज इटिओलॉजी एखाद्या रोगाचं कारण ओके कॉजेस डिसीजचे स्टडी करणं म्हणजे त्याला आपण काय म्हणतो इटिओलॉजी यू स्टडीड इन द पॅथोफिजिओलॉजी पॅथोफिजिओलॉजीमध्ये इटिओलॉजी आपण एखाद्या डिसीज ज्यावेळेस एक्सप्लेन करतो त्यावेळेस इटिओलॉजी पण त्याचे कॉजेस काय आपण त्या ठिकाणी एक्सप्लेन करतो ओके सो इटिओलॉजी इज नथिंग बट द कॉज ऑफ डिसीज द नेक्स्ट द मायक्रोस्कोपिक इज एक्झामिनेशन ऑफ टिश्यू इज ऑप्शन ए मॉर्फॉलॉजी ऑप्शन बी हिस्टॉलॉजी ऑप्शन सी इटिओलॉजी ऑप्शन डी हायपरट्रॉपी ओके सो मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन ऑफ टिश्यू ओके टिश्यूंचा डिटेल स्टडी करणं मायक्रोस्कोपिक एक्झामिनेशन दॅट इज नोन ॲज हिस्टॉलॉजी त्याला आपण काय म्हणतो हिस्टॉलॉजी असं म्हणतो सो मॉर्फॉलॉजी इज स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स ऑफ ह्युमन्स ऑर ॲनिमल्स दॅट इज मॉर्फॉलॉजी दॅट इज स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सो इटिओलॉजी इज नथिंग बट द study of the cause of disease and hypertrophy is a study study of increase or the growth of muscle cells or increase in muscular size by means of exercise that is a hypertrophy so here correct answer is histology the next question which word describe an illness slow onset and long duration okay manje khalil peki konta shabda madhe shabd kay sangto ki aple ki long duration of action manje khup divsa sathi ekhad aazar pan asel ओके लॉंग ड्युरेशन साठी सो ऑप्शन ए इज क्रॉनिक ऑप्शन बी ऍक्युट ऑप्शन सी पॅन्डेमिक ऑप्शन डी इपिडेमिक सो करेक्ट आन्सर इज दॅट टाईप ऑफ डिसीज नोन ॲज अ क्रॉनिक ओके खूप काळासाठी एखादा आजार असेल डिसीज असेल त्याला आपण काय म्हणतो इलनेस असेल त्याला आपण क्रॉनिक म्हणतो आणि थोड्या दिवसासाठी असेल त्याला आपण ॲक्युट म्हणतो दॅट इज फॉर शॉर्ट ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन अँड युनिवर्सल आउटब्रेक ऑफ डिसीज इज ऑप्शन ए इंडेमिक ऑप्शन बी पॅन्डेमिक ऑप्शन सी इपिडेमिक ऑप्शन डी क्रॉनिक ओके एखादा डिसीज पूर्ण जगामध्ये युनिवर्सल पूर्ण जगामध्ये त्याचा आउटब्रेक झाला असेल तशा डिसीजला आपण काय म्हणतो द पॅन्डेमिक द बेस्ट एक्झाम्पल इज कोविड नाईन्टीन ओके कोविड नाईन्टीन व्हायरस जो आहे तो पॅन्डेमिक होता मीन्स विच स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ओके म्हणजे एका खंडासाठी किंवा एका देशासाठी मर्यादित न राहता सगळ्या जगामध्ये जो डिसीज पसरतो त्याला आपण काय म्हणतो पॅन्डेमिक अँड द अनदर टर्म इज इंडेमिक सो इंडेमिक मीन्स दिट इज दॅट इज लिमिटेड टू द पर्टिक्युलर कंट्री ओके एखाद्या कंट्रीसाठी जो मर्यादित आहे एखाद्या रिजनसाठी मर्यादित आहे त्याला आपण काय म्हणतो इंडेमिक अँड मोर दॅन दॅट स्प्रेड इज नोन ॲज इपिडेमिक इपिडेमिक म्हणजे पॅन्डेमिक अँड इंडेमिक्स म्हटलं जे आहे ते इपिडेमिक ऑर वी कॅन से नाही एका लिमिटेड रिजनमध्ये असेल तर इपिडेमिक ओके सो एक्झाम्पल ऑफ इपिडेमिक इज मलेरिया कॉलरा डेंगू फिवर दॅट इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक रिजन अँड इफ लिमिटेड टू एनी कंट्री दॅट इज इंडेमिक अँड पॅन्डेमिक मीन्स दॅट स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल्सन्स डिसीज इज कॅरेक्टराइज बाय ऑप्शन ए आयोडिन डिपॉजिशन ऑप्शन बी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड ऑप्शन सी कॅल्शियम ॲक्युमुलेशन ऑप्शन डी एक्सेसिव्ह कॉपर स्टोरेज विल्सन डिसीज काय आहे ओके सो विल्सन डिसीज इज कॅरेक्टराइज बाय एक्सेसिव्ह कॉपर स्टोरेज त्याच्यामध्ये कॉपर जे आहे कॉपर एलिमेंट त्याचं स्टोरेज वाढलेलं असते बॉडीमध्ये सो दिस पॉइंट इज गिवन इन सत्यनारायण बुक बायोकेमिस्ट्री बाय सत्यनारायण सत्यनारायण जर तुम्ही जर वाचलं काळजीपूर्वक त्याच्यामध्ये विल्सन डिसीज सर्व दिलेले आहे की कुठल्या डिपिशियन्सीमुळे मेटलच्या किंवा कुठल्या व्हिटॅमिनच्या डिपिशियनी कुठली डिसीज कंडिशन होते ओके त्यासाठी बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण वन ऑफ द बेस्ट बुक म्हणजे बेसिक तुमच्या कन्सेप्ट त्याच्यामध्ये क्लिअर होतील ओके ते एकदा तुम्ही रीड केलं पाहिजे देन नेक्स्ट क्वेश्चन काही पूर्वी ज्या जिल्हा परिषदेच्या एक्झाम व्हायच्या मराठीत सुद्धा क्वेश्चन विचारले जायचे ओके इंग्लिशमध्ये विचारलेले सोपे वाटतात मराठीत विचारलं त्याचा अर्थ लवकर समजत नाही 
ओके सो इन्सुलिन या संप्रेरकाभावी डैश डैश हा रोग होता इन्सुलिन का कमतरते ने कुछ रोग होते ओके व्री सीम्पल वन दैट कॉजेस मधुमेह मीन्स डायबेटीज ज्यादा अपन मराठी मे मन तो इट कॉजेस डायबेटीस इन्सुलिन डिफिशियंसी लीड्स टू डायबेटीस गलगंड मीन्स ग्वाइटर कावी ओके सो करेक्ट आन्सर हियर इज ऑप्शन ए मधुमेह नेक्स्ट वन प्रतिशिप्त क्रिया को घड़ती है ऑप्शन ए मज्जा रज्जू ऑप्शन बी अस्थि मज्जा ऑप्शन सी चेता रज्जू ऑप्शन डी लहान मेंदू सो करेक्ट आंसर प्रतिशिप्त क्रिया ही चेता रज्जू कड़ू घड़ते ओके करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी चेता रज्जू नेक्स्ट ऊर्जा इमोचना की पेशी क्रिया मजे डैश डैश हो ऑप्शन ए पचन ऑप्शन बी अभिसरण ऑप्शन सी श्वसन ऑप्शन डी उत्सर्जन सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी श्वसन दैट इज अ रेस्पिरेशन ऊर्जा इमोचने पेशी क्रिया मजे श्वसन रेस्पिरेशन हो नेक्स्ट मानवी शरीर सर्वत लहान कार्यरत घटक को ओके ऑप्शन ए इंद्रिय ऑप्शन बी ऊती टिश्यू ऑप्शन सी अवय संस्था दैट इज ऑर्गन ऑप्शन डी पेशी सेल ओके सेल इज द स्ट्रक्चरल स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन इन टॉप बॉडी सो करेक्ट आंसर इज पेशी ऑप्शन डी दैट इज अ सेल ओके विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन विकर है का है सो विकर इंग्लिश मधे अपन इंजाइम मन तो सो वन सेंटेन्स इज देअर वन फेमस सेंटेन्स इन इज देअर ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम्स ओके तो ये तुम्हारा ये मीनिंग ये आंसर भेटू जाए विकर है का है ऑप्शन ए मेद मेद मजे लिपिड कि फैट ओके इंजाइम है लिपिड कि फैट नसत ओके ऑप्शन बी प्रथिन प्रोटीन्स ओके प्रोटीन्स आता करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी प्रोटीन ऑप्शन सी आम्ल मजे ऐसिड ओके इंजाइम है ऐसिड कभी नसत ऑप्शन डी जीवनसत्व जीवनसत्व विटैमीन वेगे हैं सो विकर है का है विकर है प्रथिन है ओके मीन्स इंजाइम्स आर प्रोटीन्स ऑप्शन बी इज राइट वन दैट इज अ प्रथिन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हृदयास ऑक्सिजन कमी पड़स को विकार हो तो हृदया जर ऑक्सिजन कमी पड़ला तो कुछ आजार हो तो कुछ डिशीज हो तो ओके ऑप्शन ए हाइपर टेन्शन ऑप्शन बी हाइपोटेन्शन ऑप्शन सी अंजाइना पेक्टर्स ऑप्शन डी करोनरी थ्रॉम्बॉसि हृदया जेव ऑक्सिजन कमी पड़तो दैट कंडीशन इज नोन एज डिक्रीज इन ऑक्सिजन सप्लाइड और देर इज अ गैप बिट्वीन डिमांड एंड सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन दैट इज लीड्स टू इश्शेमिया ज्यादा अपन इश्शेमिया मन तो जर ऑक्सिजन च प्रमाण कमी ओके जैसी मगनी डिमांड जास्त आल सप्लाय कमी आल दैट कंडीशन इज नोन एज कार्डिक इश्शेमिया एंड दैट रिजल्ट्स इन टू द अंजाइना पैक्टोरिस ओके का हो तो अंजाइना पैक्टोरिस नावाच डिज हो तो सो अंजाइना पैक्टोर वट इज अंजाइना पैक्टोरिस इट इज अ सडन सीवियर चेस्ट पेन रैडिएटिंग फ्रॉम लेफ्ट शोल्डर टू नेक रिजन डाव्या हाथ कड़े नेक रिजन मे सडन सीवियर चेस्ट पेन होते हि कशा होते ड्यू टू डिक्रीज इन सप्लाय ऑफ ऑक्सिजन ओके देर इज अ इश्शेमिया ओके सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन बी दैट इज अंजाइना पैक्टोरिस ओके सो वी विल सी ऑल्सो वॉट इज ऑप्शन ए हाइपर टेन्शन हाइपर टेन्शन मीन्स इन्क्रीज इन ब्लड प्रेशर अबो नॉर्मल आर्टरियल ब्लड प्रेशर जे आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर है एटी बाय वन ट्वेंटी एम एम ऑफ एच जी तपेक्षा जास्त ब्लड प्रेशर वाड़ अपन का मन तो हाइपर टेन्शन देन नेक्स्ट इज हाइपो टेन्शन नहीं तो हाइपो टेन्शन है हाइपो टेन्शन मीन्स डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर अबो नॉर्मल वैल्यू बिलो नॉर्मल वैल्यू देन डी करोनरी थ्रॉम्बॉसिस करोनरी थ्रॉम्बॉसिस थ्रॉम्बॉसिस मीन्स ब्लॉकेज टू करोनरी आर्टरी दैट वन बट करेक्ट मोस्ट करेक्ट ऐक्युरेट आन्सर इज अंजाइना पैक्टोरिस द नेक्स्ट क्वेश्चन श्वसन अल्कोहोल ओखने व मोजने सर्वतान जास्त प्रचलित यंत्रा नाव का है ऑप्शन ए स्पायरोमीटर ऑप्शन बी फिस्कोमीटर ऑप्शन सी ब्रेथ एनालाइजर ऑप्शन डी डेन्सिटोमीटर ओके तो सगलेच अपन एक डिस्कस करूया स्पायरोमीटर का है व्हाट इज स्पायरोमीटर सो इट इज एपरेटस दैट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ इयर इन्स्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड बाय द लंग्स मजे अपन कति इयर लंग्स मे घत है लंग्सम बाहर टाकतो ती कैपैसिटी चेक करना चाहिए ऐपरेटस मजे स्पायरोमीटर ऑप्शन बी फिस्कोमीटर ओके सो ऑल ऑफ यू आर फार्मसी स्टूडेंट यू नो द फिस्कोमीटर वी वी ऑल ऑफ यू डन द प्रैक्टिकल्स ओके अपन फिस्कोमीटर इट इज यूज टू मेजर द फिस्कॉसिटी फिस्कॉसिटी मेजर करना अपन फिस्कोमीटर यूज करते देन ब्रेथ एनालाइजर सो दिस इज यूज टू चेक द कंटेंट ऑफ आल्कोहोल इन द युअर एक्सपायर्ड इयर 
ओके म्हणजे आपल्या श्वासातून हवा जी बाहेर पडणार त्याच्यामध्ये अल्कोहोल किती कंटेंट हे चेक करण्यासाठी आपण ब्रेथ अॅनालायझर यूज करतो ओके ब्रेथ म्हणजे श्वास घेणे अॅनालायझर म्हणजे त्याचं अॅनालाइज करणं ब्रेथ अॅनालायझर इज द करेक्ट आन्सर ऑप्शन डी डेन्सिटोमीटर दॅट इज यूज टू मेजर द डेन्सिटी ओके सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी ब्रेथ अॅनालायझर द नेक्स्ट क्वेश्चन दुधाच्या पाश्चरीकरणात कोणत्या जीवनसत्वाचा ऱ्हास होतो ओके दुधाच्या पाश्चरीकरणात कोणत्या जीवनसत्वाचा रास होतो म्हणजे पॉश्चरायझेशन ऑफ मिल्क जे आपण दूध आणल्यानंतर ज्याला उकळेपर्यंत गरम करतो तर या प्रोसेसमध्ये काय होते कुठला व्हिटॅमिन नाहीसं होतं ऑप्शन ए ब ऑप्शन बी क ऑप्शन सी अ ऑप्शन डी ड ओके तर दुधाच्या पॉश्चरायझेशन प्रोसेसमध्ये ब जीवनसत्वाचा लॉस होतो व्हिटॅमिन बी इज लॉस्ट बी वन बी टू बी जीवनसत्व ब एक ब दोन आणि ब बारा त्याच्यासोबतच व्हिटॅमिन सीचा पण लॉस होतो आणि काही प्रमाणात फोलेटचा पण लॉस होतो सो मोस्ट करेक्ट आन्सर हिअर इज व्हिटॅमिन बी सो ऑप्शन ए ब जीवनसत्व ओके दुधाच्या पाश्चरीकरणात ब जीवनसत्वाचा रास होतो किंवा ते नाहीसं होतं काही प्रमाणात देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्कर्वी हा रोग कोणत्या जीवनसत्वाच्या अभावी होतो ओके तुम्ही लहानपणापासून आठवी नववी दहावी विज्ञानमध्ये आपण शिकलेलो आहे की स्कर्वी हा कशामुळे होतो ड्यू टू डिफिशियन्स ऑफ व्हिटॅमिन सी क जीवनसत्वाच्या कमीमुळे स्कर्वी होतो ओके सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन सी दॅट इज क देन नेक्स्ट पॅलॅग्रा पॅलॅग्रा हा रोग कोणत्या पदार्थाच्या अभावामुळे होतो ऑप्शन ए थायमिन ऑप्शन बी नियासिन ऑप्शन सी लायसोनिज ऑप्शन डी गुलटेनिन सो करेक्ट आन्सर इज ऑप्शन बी नियासिन ओके ड्यू टू डिफेन्सी ऑफ डिफिशियन्सी ऑफ नियासिन देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ अ डिसीज कंडिशन दॅट इज अ पेलेग्रा ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन दुधात कोणते घटक असतात क्वेश्चन मार्क ओके आता असे जर प्रश्न विचारले तर तुम्हाला एक जनरली जे तुम्ही लहानपणी विज्ञानमध्ये शिकलात ते तुम्हाला क्लिक झालं पाहिजे ओके दुधामध्ये जवळपास लक्षात ठेवा जवळपास सर्वच पदार्थ असतात म्हणजे हंड्रेड पर्सेंट नाही पण बऱ्यापैकी असतात त्याच्यामध्ये या ठिकाणी एक दिले मेद दोन शार तीन प्रथिने चार जीवनसत्वे त्यानंतर ऑप्शन ए दिला आहे फक्त एक फक्त मेद असतो ऑप्शन बी फक्त एक तीन चार म्हणजे मेद प्रथिन आणि जीवनसत्व ऑप्शन सी फक्त एक आणि दोन म्हणजे मेद आणि शार ऑप्शन डी वरील सर्व तर दुधामध्ये हे सर्व घटक असतात त्याच्यामध्ये मेज असतात लिपिड्स असतात सॉल्ट शार असतात आणि प्रथिन असतात जीवनसत्व असतात दुधामध्ये जवळपास सर्व घटक असतात ओके पुढचा प्रश्न हवाबंद डब्यात खाद्यपदार्थावर काही काळानंतर डॅश डॅश या जातीचे विषाणू वाढतात ऑप्शन ए क्लॉस्टेडियम ऑप्शन बी ॲज अ टोबॅक्टर ऑप्शन सी सॅक्रोमायसिस ऑप्शन डी यापैकी नाही हवाबंद डब्यात काही काळानंतर क्लॉस्ट्रिडियम नावाचे विषाणू वाढतात ओके सो क्लॉस्ट्रिडियम सॉरी विषाणू नाही जीवाणू क्लॉस्ट्रिडियम नावाचा जीवाणू जो आहे बॅक्टेरिया सो दि स्पेसिज इज फाउंड इन द सॉईल ओके अँड ऑल्सो द इन द जी आय टी ऑफ ह्युमन बिईंग्स ओके क्लॉस्ट्रिडियमच्या वेगवेगळ्या प्रजाती आहेत तर हे जनरली मातीमध्ये सापडतात आणि ह्युमन बिईंगच्या जी आय टीमध्ये पण प्रेझेंट असतात ओके okay. so, हवाबंद डब्यात खाद्यपदार्थ काही काळानंतर क्लॉस्ट्रिडियम हे जीवाणू वाढतात आणि शेवटचा क्वेश्चन आहे मानवी शरीरात ऊर्जा निर्मिती डॅश डॅशच्या स्वरूपात होते ऑप्शन ए हिमोग्लोबिन ऑप्शन बी ऑक्सिजन ऑप्शन सी शर्करा शुगर ऑप्शन डी ए टी पी ॲडिनोशिन ट्रायफॉस्पेट ओके ऊर्जा म्हणल्यानंतर तुम्हाला सर्वात महत्त्वाचं आठवलं पाहिजे म्हणजे ए टी पी ॲडिनोशिन ट्रायफॉस्पेट ओके मानवी शरीरात जी ऊर्जा निर्माण होते ती आपण ए टी पीच्या स्वरूपात निर्माण होते आणि ए टी पीने आपण ती मेजर करतो किती ए टी पी तयार झाल्यात ओके हे जर पंचवीस क्वेश्चन आपण आता डिस्कस केले ट्वेंटी फाईव्ह क्वेश्चन्स विच आर आज स्क्रीन प्रिव्हियस झडपी एक्झामिनेशन ऑफ टू फॉर उस्मानाबाद अँड सांगली डिस्ट्रिक्ट ओके हे क्वेश्चन पाहिलं तुमच्या लक्षात आलं असेल की प्रश्न पातळी किती सोपे प्रश्न होते पूर्वीच्या जिल्हा परिषदेच्या एक्झाममध्ये आत्ता जर तुम्ही विचार केला तर नंबर ऑफ पीपल्स नंबर ऑफ फॉर्म भरणारे जे स्टुडंट आहेत ते खूप संख्या वाढलेली आहे त्याच्यामुळे ज्या एक्झाम कंडक्ट करणाऱ्या ऑथॉरिटी आहेत त्यांना आता टप पेपर सेट केल्याशिवाय पर्याय त्यांच्यासमोर शिल्लक राहिलेला नाही ओके त्यामुळे तुम्हाला अजून चांगला बारकाईने डिटेलमध्ये अभ्यास करण्याची गरज आहे ओके तर हा एक सराव संच मी टाकलेला आहे पंचवीस क्वेश्चनचा ओके तसे प्रश्न सोपेच आहेत परंतु हे प्रश्न म्हणजे सोपे आहेत सोपे प्रश्नही बऱ्याच प्रमाणात विचारले जातात परंतु याच्यापेक्षाही टप क्वेश्चन हे निश्चित मानाने एक्झामला असतील ओके सो फॉर ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू फॉर झडपी एक्झामिनेशन अँड थँक्यू